いやはや奇遇だねこんな場所で会えるとはご機嫌いかがかな美月君それとそちらは昨日の少年か友明さんどうもお疲れ様ですどうもすって美月君に友明さんふふ京君から話は聞いているよどうやら早速始めているみたいだねはいそちらも同じ件でああこちらはあくまで出向中の身としてだが関係各社や観光庁を回りつつ市内の監視を続けているところさってことはあんたもゾディアックの<笑>ある程度は事情を説明されたみたいだね美月君京香君も困っていたよ会長も心配されているだろうしあまりおてんばは控えた方がいい<笑>気をつけます何か判明したらこちらにも連絡をいただけると<笑>もちろんだとも彼女は実に有能だがそれでもか弱きレディーたるみだ何かあったらそばにいる君がナイトとして守ってくれたまえ僕の大切なフィアンセをねえ<笑>それでは失礼するよ驚かせてしまったみたみいですね彼の実家ミクリアグループはゾディアックの傘下にあるんです代表の12企業ではないもののある程度の発言力を持っていて先日幹部候補としてモリミアに出向してきたばかりです幹部候補ちなみに婚約者というのは本決まりではないんですただ私の親戚が話を進めていて、いろいろとしがらみがあるというか、うん、おじい様は私に味方してくださっているんですけど、<笑>すみません、愚痴っぽくなってしまって。いや、なんつうか先輩も苦労してるんすね。兄弟グループの令状ともなりゃ、いろいろあるんだな。調査を再開しましょうある程度区切りがついたらそちらのカフェとアンティーク屋に伺いましょうか了解っす
輝けミスティックノード
絶対にこいつをお前に届けてやるからな。ヒラギハスコ先輩アリアドネで追ってきた黒犬もいましたねどどうしてあなたまで<笑>ヒイラギさんの代わりにお手伝いすることになりましてヒイラギ今そこから出してやるもうちょっとの辛抱ですはっまずはその犬っころに引導を渡してやるとするかまあ、先輩はそこでゆっくり観戦してなよあなたたち行けない下がりなさいレイブンのグリードいいから逃げなさい脅威の英断クイズあなたたちの叶う相手じゃない私は自分で何とかするから黙ってろいいから目を見開いてそこで見てやがれ俺たちがただお前に守られるだけの存在かどうかを先輩方に教わった強さ存分に振るわせていただきます証明してやるさ僕も変われたってことをねお前らが取り戻させてくれた炎とっくり見てもらおうか森宮学園生徒会長としてキラキさんあなたを保護しますまだ倒れないのかな,なんて生命力さすがは脅威度ヘランク時里君そうか受け取れヒイラギいくわエクセリオンハッツ断罪の剣クリミナルブランド戻って来られたああそうみたいだな柊木さんはヒイラギハスカ先輩やれやれさすがというか俺たちが手こずった相手を一撃で仕留めるとはなええ、さすがはネメシスの執行者ですね<笑>先輩大丈夫ですかおいまさか捕まって怪我でもしたんじゃどうして来たの<笑>何度も言ったでしょあなたたちは素人だってそれなのにこんな七までわざわざ乗り込んできて何かあったらどうするつもりだったのででも<笑>美月さんも美月さんです
裏の世界に一般人を巻き込まないソディアックにおいても守られているルールのはずでしょうなのにどうして時坂君たちをここまで案内しているんですかそれはそいつはこっちのセリフだってのお前どれだけ周りに心配かけたか分かってんのか<笑>俺たちにだけじゃねえ鶴谷のまゆちゃんにじいさんカフェのマスター雪乃さんもお前のことを心配していたなのにそんな協力者にすら相談もせずに一人で突っ走って挙げ句の果てにあんな鳥かごに閉じ込められる羽目に陥りやがったそんなのがプロの仕事なのか<笑>まあ確かに素人っぽいかもね俺が言うのもなんだが<笑>少しばかり無謀だったようだな私がいなくなっても代わりはいくらでもいるわこの程度の危機すら乗り越えられないのだとすれば私に執行者たる資格はないネメシスの人間としていつでも果てる覚悟はできている<笑>ヒイラギさんすでにサイフォンを通じて状況は本部に伝わっている私が命を落としたらより上位の執行者が派遣されるでしょうグリム・グリードの脅威すらたやすく退けられるような実力者がその方があなたたちにとってもいいわけねえだろ<笑>俺もここにいる空や勇気潮オ先輩もわけのわからねえ異界化なんぞに巻き込まれながらそれでも無事に日常に戻ってこられたお前に導かれてみんなで力を合わせることでだがもしお前を失ったら俺たちはもう日常に戻れねえたとえどんなすごい公認ってのが代わりに来たとしてもなどどうして決まってんだろうがお前がとっくに仲間として。俺たちの日常の一部になっているからだろうが<笑>その通りですよマスカ先輩やコウ先輩がいてくれたから私まっまあ何は武士ってのは僕のスタイルじゃないけど公認ってのは先輩ほど頼りになる保証もないしね素直じゃねえなだが確かに縁ってのは一方的に切れるもんじゃねえこれまで柊木さんがこの地で結んできた絆カセと捉えるか力と捉えるかはあくまであなた次第でしょう。私の負けねあなたたちには今まで手伝ってもらった借りもあるそれを踏み倒して消えようなんて不義理もいいところだったわねふん<笑>その通りだそんでこっちはその何倍もお前に借りがあるそう簡単に貸し逃げできると思うんじゃねえぞ青春ドラマなんだがまあこういうのもたまには悪くねえだろう<笑>そうですねここれって霧がまた濃くなりやがっただとえ元凶は倒したんじゃないのですが先ほどの魔鳥は真の元凶ではありません恐るべき力を秘めたエルダーグリードではありましたがえどういうことだあの魔鳥も
黒犬と同じく眷属でしかないということよそもそも商店街の異界で私を捕らえた相手は他にいる不気味な笑い声を響かせ左右の影の手を操る存在それこそが真の元凶グリムグリードに違いないわそそんななならその真の元凶は一体どこにいるんだ今まで現れた眷属にヒントがあるのかもしれません一見バラバラに見えますが共通点のようなものがありますし私も同じ考えです影の手黒犬魔鳥そういったものが登場するような伝説やおとぎ話めいた何かそれが元凶を呼び寄せる得意点となったのかもしれない伝説やおとぎ話ああもうわけわかんないってなんだ妙に引っかかるようなまさかな時坂君いやさすがにそんなはずはねえだろうがもしもしこうちゃんもしもししおりかお前今どこにいるどこって学園だよもうとっくに放課後だけどこうちゃんの方こそどこにいるのいきなり早退するなんていやそれはなんて<笑>ちゃんと分かってるから柊木さんが休んでいることと何か関係があるんでしょだってこうちゃんずっと上の空だったしとわ先生にそれとなく聞いたら何か事情があるみたいだったから大丈夫無茶とかしてないたくかなわねえなああ大丈夫だこっちは心配すんなそれよりなあしおり最近童話を読んでただろあれってどういうものなんだえザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスルのことえなんだって<笑>英語の童話だから訳すと「霧の城の魔女」かなえっとざっくり言うと黒犬とか大ガラスを操る影の手を持つ魔女が出てくるの<笑>中世が舞台で不気味なんだけど綺麗で幻想的な情景が浮かんで教訓的な童話としても完成度が高くて面白かったんだよあでも図書館に返しに行ったら司書の人に「こんな本あったかしら?」なんて言われちゃってなんだか不思議だよねあれだしおりおいどうした今の声は学園だちょちょっと先輩そういうことだったのね私たちも急ぎましょう<音声>もしもし京香さんすぐに学園方面の状況を。<音声>